है तो हमरा प्रथम एक तो इडोर हैंडलिंग करो एक तो डिफरेंट भावे ओके शेटा क्या मन तो हमरा तो सार्वर साइड में वैलिडेशन करे आज सी जे आमादेर जो भी कुन फील्ड फागा था के तार जो ने इडोर देवे तो है ना इकने जेको टा फील्ड फागा था के सब गुला आला दाला दहो देखा चीज से बट इटे होते एक तो माने कुन इडोर एक जातेर मध्य पोरे नहीं शेर फील गुलो कंडीशनली रेड कलर हो जावे बॉर्डर, ओके? जी भाई। ये वाले हम लोग चेट के हैंडल करोगे। ये प्रोसेस टा हम लोग अखोन करा ट्राई करी। तो ये प्रोसेस टा कोठाएँ करोगे। ये टा बैकएंड थे के करे ऐसे होगे पूरे फ्रंटएंड ऐसे ये टा इंप्लीमेंट करते होगे। तो हम लोग इकन थे के जो दी बैकएंड � जिनिस तो देख बहुत से अपना ये जो पोस्ट है न्यू प्रोजेक्ट देख सन अब मैं जो कौन फ्रंट एंड थे क्या एक टा रिक्वेस्ट पोस्ट करूँगा मैं एक टा प्रोजेक्ट जो कौन एक टा पोस्ट करूँगा तो अपन तो ये राउट टा ट्रिगर होगा राइट तो इकने ऐसे लो बेसिकली हम उधर कास्ट करते होगे तो की कस करूँगा � तो आम्रा जी जी डेटा टा पहलम ना जी तीरिश नंबर लाइन जी देखते पड़ते हैं समर डेटा टा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी थे जास्ते हैं राइट तो यही डेटा टा होते हैं इकहने तो आम्रा चाहिए तो देखते पड़े कारण डेटा की डेटा होते हैं वो एक सिंगल एक टा प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्ट ना इकहने जो दे आपने को तो ले ये जो फील्ड गुला बाद असे ये बाद जो फील्ड के किन्तु हमरे होच्छे इटा देखते भाई सिस्टम कोरे तो हमरे जेटा कोर्बो शोहोज भावे इटा ये जे क्रिएट कुर्सी डेटा देख सन ये डेटा टा के पढ़ाई सी तो हम ता किन्तु इटा के ये धीरे बोले ना रखलो चोल तो इकने नॉर्मली जो दे हम बोले दी था हम जो तुम्हारे रिक्वेस्ट जो बॉडी पे जा आसे सब गुलाब रिस्पेक्ट करो एक ही कोठरी थी था ना जी है बट फाइनली हम रजिटा करो बाम दे पोटेक्टा होते हैं जो पोपार्टी आसे शे गुलाब के डिस्ट्रक्चर करो ओके ये टा कोई थे करो बो रिक्वेस्ट डेट बॉडी थी � तो हमरा जरा कर बो इखने ये request dot body थे के हमरा की की जिनिश ने बो इखने तो basically object type आ बोता है ना object के मध्य ये property थक बना title थक बे take थक बे right जी है budget थक बे then अच्छा duration थक बे तब पर manager तब पर अच्छा date थक बे right जी है यहाँ तो गलत property इखने को तो अच्छा आपने जो दी फ्रंट एंड थे के एक अंत के कोना एक टा प्रॉपर्टी जो दी बाद दें बस शब्द गुले जो दी बाद दें तार माने के ये गुला की होगे फॉल्सी हो जावे ना जी भाई तो हमरे ए टेरी होते हैं एक टा शुजोग नहीं है हमरे होते हैं इरोट टक होते हैं देखा बो अलग तरह में ओके तो एक ना कथा होते हैं जो एर म ये एक टा MTR है। जे फील्ड गुला बाकी थक बे, इकहन ते के हमारे चेक करे देख बो, जे कौन गुला बाकी है से, जे गुला बाकी है से, शेडर है ना लोड करा बो, ओके, पुश करा बो। तो लाम रे इकहन आला दो बाबे चेक कोरे, जे जुदी टाइटल ना था के, तो ना, तो लेकिन होगे। MT फील्डर मुद्दे पुश करा बो, टाइटल, जे जो दी ये खाने टेक ना था के तले अच्छे एम्प्टी फील्ड एर मध्य हम रा पुश करा बहुत चे टेक मना करें तार पर बहुत चे हम रा इफ आम बजट जो दी ना था के तो हले अच्छे हम रा एम्प्टी फील्ड एर भी तो रे पुश करा बहुत चे बरें बजट दें जो दे हम रा देखी पॉरेट टाइप हो गए, सब गुला सेम भावे यार की कुटता हो गए, पुश करा वो होता है, 
duration next जो भी मैनेजर ना था के तो हम लोग एमटी फील्डर मध्य पुश करो बहुत से मैनेजर मैनेजर लीक है यार कि मैनेजर ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी ना किंतु जस्ट स्ट्रिंग जिता फाका आ सिर्फ उन्हें बिशा और फाइनली होते हैं जो भी डेवलपर फील्ड फाका था के तो हम लोग इसमें एमटी फील्ड से मध्य पुश करो बहुत से ये এখন চিন্তা করে দেখেন আপনার কোন ফিল্ডে যদি ফাঁকা না থাকে তাহলে কিন্তু কি এই অ্যারেটে এমটি থাকবে না কোন কিছু পুশ হবে না এটা কি সবাই ক্লিয়ার জি ভাইয়া হ্যাঁ তার মানে এইটা লেন্থ যখন জিরো থাকবে তখন তো আসলে আমাদের কোনো এরর দেখানোর দরকার নাই যে কোনো ফিল্ড ফাঁকা নাই বাট এইটাতে যদি একটা দুইটা এলিমেন্ট থাকে বা অনেকগুলো ভরা থাকে তাই না তখনই বুঝবো যে এখানে আসলে কোন একটা ফিল ফাঁকা আছে রাইট জি ভাই তাহলে আমরা এখানে এইগুলোর শেষে এখানে কি চেক দেব এখানে চেক দেব বলবো যে যদি এই যে এমটি ফিল্ড এমটি ফিল্ডের লেন্থ যদি কত হয় জিরোর থেকে বেশি হয় তার মানে কি ফিল ফাঁকা আছে একটা হোক বা পাঁচটা হোক ফাঁকা আছে রাইট বাট জিরো হলে মানে কি এই আরেটা ফাঁকা তার মানে কোনো ফিল্ডে আসলে ফাঁকা নেই ক্লিয়ার जिरो थे जो बड़ो हो तक ही फाका आईने फांगशन रिटार्न कर देव नीचे और जब ना ये रिटार्न कर रेसपन्स पाठाई देव रेसपन्सर स्टैटास होरोर आ कि मैं फोर हंड्रेड जेटा तरपर हम जेसन जेसनर हमें एक प्रपार्टी सेट कर देव जेसन अबजेक्टर प्रपार्टी इरोर प्रपार्टी सेट करब एखे देव जो प्लिज फिल इन अल फिल्ड र এরকম একটা মেসেজ আমরা দিয়ে দেব এক্সট্রা ওকে তার মানে কি যে কোনো একটা ফিল ফাঁকা রেখে যদি সাবমিট করে ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে আপনাকে এই এরর মেসেজটা দেবে রাইট জি ওকে এটা তো ক্লিয়ার আতুরক পর্যন্ত এরপরে কিন্তু বাকি কাজ যা ছিল আগের মতই কিন্তু এখানে আমরা ট্রাই করছি ক্যাচ করছি এখানে আমরা এই যে সবগুলো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি রিকোয়েস্ট ডট বডি থেকে স্প্রেড করে দিয়ে দেন আগের মতই এখানে কমপ্লিট হলে প্রজেক্টটারে দেবে আর হচ্ছে যে ইরর থাকলে ইরর নিয়ে হচ্ছে এখানে মারি দেব ইরর প্রপার্টির মধ্যে ইরর ডট মেসেজ ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার তো সবাই এটা জি ভাই তো আমরা এখন ফাইনালি কিন্তু যেটা করব এখানে মানে আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে এইখানে যে আমাদের ইয়েটা আছে এই এমটি ফিল্ড এই যে ইরর যেটা আছে দেখছেন এইখানে আমরা তো রেসপন্স পাঠাইছি তাই না আবার জেসনে কিন্তু এইটাও পাঠাইছি রাইট মানে এই যে জেসন যে অবজেক্টটা পাঠাইলেন তার মধ্যে একটা প্রপার্টি কি ইরর তাই না এইখানে আমরা কি পাঠাই দেব এখানে যেহেতু ইরর আছে তার মানে এই অ্যারেটা ধরেই পাঠাই দেব ওকে এইখানে কমা দিয়ে আমরা এমটি ফিল্ড এই অ্যারো অ্যারেটা কি পাঠাই দেব এই অ্যারেটা আমরা ব্যবহার করে ডাইনামিকভাবে হচ্ছে ওই যে ফিলগুলো লাইট রেড কালার করে দেব যে যে ফিলগুলো ফাঁকা আছে বুঝতে পারছেন তাহলে এই বিষয়টা ক্লিয়ার একটা আসলে অবজেক্ট পাঠাইছেন জেসনে এবং তার একটা প্রপার্টি হিসাবে ইরর মেসেজ পাঠাইলেন এবং আর একটা কি পাঠাইলেন এমটি ফিল্ডস অ্যারেটা কি পাঠাই দিলেন ক্লিয়ার জি ভাই তাহলে ফ্রন্ট এন্ডে এই ইররটাকে কিভাবে অ্যাক্সেস করবেন জেসন ডট ইরর থেকে অথবা জেসন ডট এমটি ফিল্ড থেকে তাই না ক্লিয়ার लागे <laughs> फर्मेक्ट फर्म करते 
তো এখানে আমরা অনেক কাজই করছি তো আমাদের আরও কিছু কাজ করার দরকার এখানে তো আমরা যদি দেখি যে এইখানে হচ্ছে আমরা ইরর মেসেজটা কোন জায়গায় দেখাইছি এই যে আপনি পোস্ট রিকোয়েস্ট পাঠাইছেন আপনার এপিআইতে পোস্ট রিকোয়েস্ট পাঠাইলেন দেন হচ্ছে আপনি এই জায়গায় ইরোডটা খাইছেন রাইট এই জেসন কোনটা এই যেটা যেটা রেসপন্স থেকে যে ডেটাটা নিছেন এটাই তো জেসন তাই না জি ভাই এই জেসনটারই হচ্ছে একটা ইরর প্রপার্টি আছে তাই না এটাই তো দেখাচ্ছে যে সেট ইররের মধ্যে সেট করতেছেন এবং ওইটাই আমরা কোথায় দেখাচ্ছি নিচে দেখাইতেছি রাইট জি তো আমাদের কাজ হলো এখন নিচে তো মেসেজটা দেখাইলাম ভালো কথা এখন যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আসলে কি দেয় এখানে এই যে এই মেসেজটা দিয়েছে প্লিজ ফিল ইন অল ফিল্ডস রাইট ছোট মেসেজটা দেখাইছে এই মেসেজটা কই থেকে আইছে এই মেসেজটা কিন্তু এই যে রেসপন্স পাইলেন রেসপন্সটাকে জেসন মেথড ইমপ্লিমেন্ট করলেন তার মানে এই জেসন পাইলেন ঠিক আছে মানে এটাই হচ্ছে আপনার মেইন ডেটা এটার মধ্যে কি আছে ইরর প্রপার্টি আছে উই ইরর সেট করে দিয়েছেন না ব্যাকএন্ডে জি এই যে ইরর যে প্রপার্টিটা সেট করে দিয়েছেন এটা কিন্তু পাইছে আর একটা কি পাবো এমটি ফিল পাবো না रखारियलिटी तो हमें इरोर नीचे इसे हमें इखने बोले दीजिए बारी जे एमटी एमटी फील्ड्स ठीक है सर आरो चेट आरो चेट अपना सेट एमटी फील्ड्स ओके अलग दा एक्टेस स्टेट क्लियर इटा जी बाय एक बार जो दे हम रखने खेल करे देखी ए जे जेखने अपना रेस्पोंस रो के पोपाटी ना मित है ए जगह ते इरोर सेट करे दीजिए ए जगह टेट অ্যারেটাকে ভরাই দিতে হবে তাহলে কি হবে এই যে সেট এমটি ফিল্ডস ওকে এটার ভ্যালু কি হবে তাহলে বলেন তো এবার ওই যে জেসন যেটা রিসিভ করলেন এই যে রিসিভ করলেন এটার একটা প্রপার্টি ছিল হিরো আর একটা প্রপার্টি কি এমটি ফিল্ডস তাই না এমটি ফিল্ডস এই যে আর একটা প্রপার্টি কিন্তু এমটি ফিল্ডস এটা কিন্তু বেসিক্যালি যে এমন এই যে এমটি ফিল্ডস এর ভ্যালু এমটি ফিল্ডস তাই না বাট আমরা কি জানি অবজেক্টের প্রপার্টি এর ভ্যালু सेम হলে একটা লিখলি হয়ে যাবে তাহলে কি বিষয়টা ক্লিয়ার এটা তার মানে এখন আপনি যে ফিল্ডগুলো আসলে ফাঁকা রাখবেন তার নামগুলো কিন্তু এই যে এমটি ফিল্ডের মধ্যে পেয়ে যাবেন রাইট পাবেন না জি ভাই তো আমাদের কিন্তু মনে করেন যে কাজ কিন্তু শেষ এখন চিন্তা করে দেখেন আপনি যদি টাইটেলটা ফাঁকা রাখেন তাহলে এমটি ফিল্ড এর এর মধ্যে টাইটেল স্ট্রিং থাকবে জি ভাই তারপরে আপনি যদি টেক ফিল্ডটা ফাঁকা রাখেন এমটি ফিল্ড এর এর মধ্যে কিন্তু টেক স্ট্রিং থাকবে রাইট তার মানে আপনি হয়তো এখন আইডিয়া করে ফেলছেন যে আসলে এখানে কি হতে পারে এই ফিল্ডগুলোর মধ্যে এখন যায় কন্ডিশনালি এগুলো ক্লাস বসাইতে হবে রাইট যখন ফিল্ড ছিল যে টাইটেল তো এটাকে হচ্ছে ডাইনামিক বানাইতে হবে প্রথমে ক্লাসটাকে টাইটেলের ইনপুট আমরা নিলাম এখান থেকে হচ্ছে ব্যাক টিক দিলাম ঠিক আছে तो ये हमें एकदम लास्टे गए हे एक एक्सप्रेशन नेब यह बोलो कि एम टी फिल्ड जो एर आर मध्य जो इनक्लूड करेखाटा यार जो हम टाइटल लेखा ठीक ना जी टाइटल लेखा जो इनक्लूड कर बॉर्डर कलर तो अपनी बॉर्डर कलर धरें रोज फाइव हंड्रेड ठीक है ये क्योंकि स्ट्रिंग बॉर्डर कलर रोज फाइव हंड्रेड होदारवईज क्यों ये देखें बॉर्डर कलर एक यूज कर बॉर्डर स्लेट फिफ्टी देखें यार काट कर ये मारे दें विषय कि क्लियर सबाई एबार कि हलो ये तो येसगल बाकीगुल करते तो करब खुबी कर
এই ক্লাসের পরিবর্তে বসাইলাম এবং এই ফিল্ড কি ইনক্লুড করবে এখানে টেক যদি ইনক্লুড করে তাই না কারণ এটা তো টেকের ইনপুট রাইট সো আপনার এমটি ফিল্ডের মধ্যে যদি টেক থাকে তাহলে বর্ডার কালার লাল হবে अदरवाइज কালো হবে ক্লিয়ার জি তো বাকি গুলো তো আমরা এই কাজটা করি এই ক্লাসের পরিবর্তে এটা বসাইলাম দেন যদি ইনক্লুড করে কি বাজেট যদি ইনক্লুড করে তাই না বাজেট নেক্সট হচ্ছে আপনার এইটা এটা যদি আপনার হচ্ছে ইনক্লুড করে ডিউরেশন তাহলে লাল হবে আর হচ্ছে এটা এটা যদি আপনার ম্যানেজার ইনক্লুড করে এর মধ্যে তাহলে হচ্ছে আপনার এটা লাল হবে আর লাস্ট আর একটা আছে এটা এটা যদি আপনার ডেভেলপার ইনক্লুড করে তাহলে হচ্ছে এটা হবে এখন যদি আমরা ওয়েবসাইটে যাই এখানে যদি অ্যাড প্রজেক্ট দেন দেখবেন সব লাল হয়েছে ফিল্ড প্লিজ ফিল ইন অল ফিল্ডস এটা লেখা আসছে তাই না বাট এখন আমরা ধরেন যে এটাতে দিছি এটাতে দিছি এটাতে দিছি এটাতে দিছি তাহলে যেগুলোতে দেয় নেই ওইগুলো লাল হবে এখন ওকে মেসেজ আসছে দেখেন যেগুলো দেন নাই ওইগুলো লাল দিচ্ছে বোঝা গেছে এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল ইরর হ্যান্ডেলিং ক্লিয়ার তো না ঝামেলা আছে এখন চাইলে আমরা কিন্তু অ্যাড করে দিতে পারি প্রজেক্ট ওকে তো এইখানে একটা বিষয় আছে এই যে প্রজেক্ট অ্যাড করার পরেও কিন্তু যেগুলো লাল ছিল ওইগুলো কিন্তু কি হয়েছে লালই হয়ে আছে লালই হয়েছে কারণ কি এমটি ফিল্ডের যে অ্যারে আছে এই ফিল্ড কিন্তু রিসেট করি নি আমরা এই যে উপরে যে স্টেটটা বানায় রাখছেন স্টেট কিন্তু রিসেট হয় না এই যে এমটি ফিল্ড যে সাকসেসফুলি যদি প্রজেক্ট সেন্ড হয়ে যায় তার মানে কি এইখানে আসবে না এখানে যদি ইরর নাল করে দিছি তার মানে কি এমটি ফিল্ড কেও এমটি আর মারি দিতে হবে রাইট যে এখন ফাইনালি জি ভাই প্রজেক্ট পোস্ট হয়ে গেছে এই যে এমটি আর এটা আবার সেট করে দেন এখন কিন্তু আবার আগের মতই কাজ করবে এখন যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি ধরেন কিছু বাদ রাখি বাদ রেখে অ্যাড প্রজেক্ট দিলাম এই দুটো লাল হলো দেন আমরা ধরেন এই দুটো আবার দিলাম দিয়ে যদি অ্যাড প্রজেক্ট দেই তাহলে দেখছেন অ্যাড হইছে এবং এগুলো রিসেট হয়ে গেছে সব ক্লিয়ার বিষয়টা জি ভাই ওকে নেক্সট পদক্ষেপ নেক্সট কাহিনীটা হইতাছে আমরা এখানে কি কি দিছিলাম আচ্ছা আমি জাস্ট একটু ডেটগুলো দেখি যে ডেটগুলো আসলে ঠিকভাবে দিছি কিনা এটা জাস্ট চেক করে আসি ওকে প্রজেক্ট ডিটেইলসে আচ্ছা এই যে আমাদের যে টাইমটা আছে এই টাইমের সাথে আমরা একটা মেথড ইউজ করছি একটু লোকাল ডেট স্ট্রিম তাই না এই লোকাল ডেট দেখাচ্ছে এটাতে এই এই মেথডের জন্য তার মানে এইটা আর হচ্ছে আমি ভাবছিলাম এটা হয়তো হার্ড কোডেড ছিল ওকে তো আমরা এখন যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কি বলে ওটাকে যে ডেটটা আছে এটার জন্য আমরা একটা লাইব্রেরি ইউজ করতে পারি ডেটটা কাস্টমাইজ করার জন্য একটা মোমেন্ট জেস এর তো নাম শুনছেন অনেকেই মোমেন্ট জেস এটা জাভা স্ক্রিপ্টের একটা লাইব্রেরি সেটা হচ্ছে আপনার ডেট টেট ফরম্যাট করার জন্য ব্যবহার করে তো বেসিক্যালি লাইব্রেরিটি ইনস্টল করার জন্য হচ্ছে আপনাকে এনপিএম ইনস্টল মোমেন্ট মারতে হবে তারপরে এটাকে হচ্ছে ইম্পোর্ট করতে হবে তারপরে আপনি যদি এই যেভাবে ব্যবহার করেন দেখেন এখানে এক্সাম্পল দেখা দিচ্ছে যে এইভাবে ব্যবহার করেন তাহলে হচ্ছে যে মোমেন্ট লিখতে হবে এই ভিতরে আপনার ডেট দিতে হবে যদি স্পেসিফিক কোনো ডেটকে ইয়ে করতে চান আর না দিলে এটা হচ্ছে মানে এখনকার ডেট নেবে দেন ফর্মেট দিবেন এর মধ্যে স্ট্রিংয়ে বলে দেবেন যে আসলে কেমন দেখাবে যেমন এই যে মান্থ এম চারবার লিখছে তার মানে ফুল মান্থ দিছে এম যদি দেন তিনবার তাহলে হচ্ছে আপনার হচ্ছে এটা শর্ট দেখায় ফেব দেখাবে আর কি এরকম একটা বিষয় তো এইভাবে এগুলো হচ্ছে ফরমেট করা যায় ওকে তো এখান থেকে যদি আমরা ডকুমেন্ট ডকসে যাই 
डक्स गेले अनेक कि देखते पाबें मुमेंट आखने कि मुमेंट यूज करबें से दीजिए इम्पोर्ट मुमेंट फ्रम मुमेंट ब्ला 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 ए रकम और अनेक जिनपत आखिर डिसप्ले ते जा डिसप्ले ते गई फर्मेटर विभिन्न सिसटेम देखते पाते हैं अपनी ओके कि भाव कि फर्मेट करा जाए तो डेटा एक्चुअलि हमें टाइपर किस एक रखार चेषा करब तरह टाइम वाइम रखबोर्ड ओके अपना ये एक्सप्लोर कर नीन ये एक एम लिखले आसले कि होते एमओ लिखले कि फार्ष्ट सेकेंड आसे छोट हाथ दिल तीन टाइम दी हे शर्ट देखा चार टाइम दी हे अपना फुल मान्थर नाम देखा ये ये तो गलो जो देखें तेल हम मोटामोटी एक आइडिया पाट हम जतटूक दरकार हमें तुक व्यवहार करी ओके बिकज ये नहीं माथा बता कर दरकार नहीं तो अपना प्रथम क्या हे मुमेंट पैकेजा इन्स्टल कर तो हमें ये हे सी डी फ्रंटेंडा जो है क्योंकि फ्रंटेंडे तो ये फ्रंटेंडे इसे आपके एनपीएम इन्स्टल मुमेंट दीते हैं मुमेंटर पैकेजा इन्स्टल हो ओके इन्स्टल हो गए आपके हम टपे जाए इम्पोर्ट करते हैं मुमेंट के इम्पोर्ट मुमेंट मुमेंट फ्रम मुमेंट ओके क्लियर हेलो जी भैया इरपर हे आपके टाइमगुल देखाते हो बुझते तो हमें टाइम देखान सिसटेम क्यों करब ये लोकल डेट स्टिंग बहुत किस लिखी एगल एटुकड़े काटें निव डेट कन्स्ट्रक्टर ये काटें और जेहतु हमें कस्टम यूज करब लाइब्रेरि दिए तो ये कि प्रोजेक्ट क्रिएटेड एट ये हम डेटर स्ट्रिंग तैना ये आर्गुमेंट हिसाब से पाठाते हैं हम मुमेंटर भर क्लियर मुमेंटर भर पाठा लास्ट आपडेटेड एडेड ऑन दुईटा कि पढ़ाई दिल क्लियर तेल मुमेंट फांगशनर भरे अपनी हम आर्गुमेंट हिसाब से अपना डेटा पाठाइल प्रोजेक्टर क्रिएटेड एट प्रोजेक्टर आपडेटेड एट तैना एन जो अपनी देखार चेषा करें तो देखें जो एखे इरोर खाए गए ओके अबजेक्ट आर नट व्यलिड एज ए रिय चाइल्ड तो हमें ये फिक्स कर चेषा करी हेलो तो ये जो करब ये हमें फर्मेट मारते हैं ठीक है तो हम फर्मेट आसले क्यों मारब से मुमेंट एर मध्य डेट दिल आपके फर्मेट मेथडटा यूज करते हैं एक् फर्मेट अपनी क्या भाव करबें से नर्माल स्टिंग मध्य ले गलन तो हमें जो एखे जो दुईटा एम दी तर धरें दुईटा डेट दिल दुईटा वाई दिल आसले कि देखा अच्छा ये रोडा को जगह ठीक है अच्छा पर एक आटे फर्मेट मेथड टाइम यूज करी तर जिन बुझते पर धरें मान्थ हे दुईटा डिजिट डेट दुईटा इयर दुईटा देखी कम देखा एब देखते हैं अपनी जो एखे ये शून्य दुई उन्नीस तेईस तेना मैं दुई डिजिट कर सबकिछ देखा र तो ये क्योंकि एखन थे कस्टमाइज करते आनी क्यों चाहले ये हे भाव देवा जो पे मान ये दी तेल देखें एखे हाई फैन चले आस देखें मैं इजिली हे फर्मेट चेन्ज करते रईट आर आनी चाहले हे एर बोलते पर प्रथम डेट दरकार दुई डिजिट एर पर स्लैश दिए हे मान देख दुई डिजिट इयर देख हे चार डिजिट एर भाव ओके तेल आनी कई अनुजाई डेट पाए देखें डेट मान्थ इयर रही बुझे तो अपनी कस्टमाइज क्योंकि करते हैं अपनी इच्छा मत ये जबा स्क्रिप दे कर ले बहुत नाटक कर फांगशन बनाए अपना के स्टाइल अबजेक्ट पाठाए टाठाए कहनी करा लगत ठीक ना बट ये अपनी जो भी लिखभन स्ट्रिंग आसबे तो भाव लागे से तीन टाइम जो दी ते हे फेब देखा जस्ट लाइक घड़ी जो देखा फेब ए रखम देखा तीनटा दिले और चार्ट दी कि चार्ट दी हमारे फुल मास नाम देखा ओके 
তো আমাদের দরকার মাসের শর্ট ফর্ম তাহলে তিনটে মান দেন হচ্ছে ডেট হচ্ছে দেখাবে হলো দুই ডিজিটে যে ফেব্রুয়ারির কত তারিখ এইটা দেন হচ্ছে আমাদের ইয়ার দেখাবে না ইয়ারের দরকার নাই আমরা জাস্ট হচ্ছে টাইম দেখাবো সেটা হচ্ছে এই যে আওয়ার দেখাবে ছোট হাতের এই স্ক্রিন থেকে যায় ছোট হাতের টাইমের জন্য ছোট হাতের আওয়ার দেখাবে দুই ডিজিটে তারপরে মিনিট দেখাবে দুই ডিজিটে আর হচ্ছে এই লাস্টে যদি এ দিয়ে দেন তাহলে এ এম পি এম দেখাবে ঠিক আছে তো পরেরটাকে আসলে আমরা তাই করে দিই এটাকে কপি করে জাস্ট এটা সিম্পলি আমি কাস্টমাইজ করে নিলাম টাইমটাকে এই যে এইভাবে এখন যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব এই যে ফেব্রুয়ারি উনিশ দশটা তেইশ পি এম লাস্ট আপডেট হয়েছে ফেব্রুয়ারি উনিশ দশটা তেইশ বিষয়টা ক্লিয়ার আমি এই লেখাটাকে একটু ছোট করে দিই লাস্ট আপডেট এটা এই জিনিসটা দেখার দরকার নেই এটা আমরা দেখলাম হচ্ছে এখানে অ্যাডেড হয়েছে এততে কি মেসেজ দিলেন আপডেট হয়েছে এততে তাহলে জিনিসটা একটু শর্ট হয়ে গেল এই টাইমটা দেখার জন্য জাস্ট এই ফরম্যাটটা করে নিলাম কিসের রেসপন্স বুঝলাম না ওকে তার মানে বোঝা গেল যে আপনি হচ্ছে মোমেন্ট জেস দিয়ে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ডেট টাইম হচ্ছে এখানে জ্যামনে লিখে দেবেন ওইভাবে আসবে বিষয়টা ক্লিয়ার জি ভাইয়া ওকে তো আমাদের আপডেটেড মানে আপডেট প্রজেক্ট আপডেট করার আগে এই দুইটা কাজ ছিল এই টাইমটাকে ফরম্যাট করা আর হচ্ছে এই কন্ডিশনাল ইরোড দেখানো রাইট তো আমরা যেহেতু এই দুইটা কাজ কমপ্লিট করে ফেলছি তাহলে ফাইনালি কোডটাকে পুশ করে তারপরে হচ্ছে আমরা আপডেটের জন্য আগেই তো এইটা প্যারা যদি ভাবেন তাহলে প্যারা মনে হবে আর যদি মনে করেন যে না কোনো প্যারা হবে না তাহলে মনে করেন আসলেই কোনো প্যারা হবে না ওকে জাস্ট প্রসেস কয়েকটা ফলো করে যেতে হবে তাইলেই হবে এটা আমরা লিখলাম হচ্ছে ইরোর হ্যান্ডেল তো আপডেট করার জন্য আমরা দেখে আসি ব্যাক এন্ডে কন্ট্রোলার রেডি আছে নাকি এখানে যদি আমরা যাই আপডেট প্রজেক্ট তাহলে দেখব এখান থেকে আমরা আইডি নিছি রিকোয়েস্টের প্যারাম থেকে আইডি নিছি কুহিয়ার আইডি প্রজেক্টের আইডি তাই না এখন আইডিটা হচ্ছে ভ্যালিড কি এটা চেক করছি ভ্যালিড না হলে ইনভ্যালিড আইডি দেখাবে দেন আমরা কি করছি ওই প্রজেক্টটাকে ফাইন করছি দেন আপডেট করছি আর সেটা কি একটা অবজেক্ট হিসেবে দেখছি কি যে মঙ্গডেবের আন্ডার স্কোর আইডি যদি আমার আইডির সাথে মিলা যায় তাহলে সেটাকে তুমি ফাইন করো আপডেট করবে কোন ডেটা দিয়ে সেটা হচ্ছে আমরা আপডেট করার জন্য কিন্তু রিকোয়েস্ট ডট বডিতে একটা ডেটা বাইন্ড করে দেবো পাঠাই দেবো সেই ডেটাটাকে সে ব্যবহার করবে ওকে ক্লিয়ার তো এখানে একটা বিষয় আছে কিন্তু বুঝছেন বিষয় হচ্ছে খেয়াল করেন আমি যে এখানে আমার এই ডেটাবেস থেকে যে কালেকশন থেকে হচ্ছে যে ডেটাটা ফাইন করলাম না এই যে এটা এটা যে এই যে এই ডেটা দিয়ে যে আপডেট করবে আপডেট করার পরের জিনিস কিন্তু আপনাকে এই প্রজেক্টটা দেখাবে না এটা কোন প্রজেক্ট দেখাবে বলেন তো ধরেন একটা ডেটা অলরেডি আপনার হচ্ছে ডেটাবেসে আছে রাইট আপনি সেই ডেটাকে যে ফাইন করছেন ওই ফাইন করা জিনিসটা প্রজেক্টটা দেখাবে বাট যে আপডেট যে করছে এই আপডেটেড জিনিস কিন্তু আপনার প্রজেক্টের মধ্যে দেখাবে না সেটা পাবো কিভাবে এটা আমি বলবো একটুখানি পরে বাট এই প্রবলেমটাকে ফেস করি তারপর আমি দেখাই দিচ্ছি যে ছোট্ট একটা কাজ আছে ওইটা করে নেব ওকে তো আমাদের এখানে যেহেতু প্যাচ রিকোয়েস্ট বানানোই আছে তাহলে আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে ফন্টেন্ট রেডি করে প্যাচ রিকোয়েস্ট পাঠাইতে হবে তাহলে হচ্ছে কাজটা হয়ে যাবে তো আমরা হচ্ছে ডেটা আপডেটটা করব কার মধ্যে দেখেন এই প্রজেক্ট ডিটেলসের মধ্যেই কিন্তু আপডেট করতে হবে তাই না তাহলে এখান থেকে আপনি যেটা করবেন কম্পোনেন্ট প্রজেক্ট ডিটেলসে যান ঠিক আছে তার আগে বলেন আপনারা কি হচ্ছে যে ইয়ে করছেন মানে 
মানে দুই দিন কি মনে হচ্ছে রেস নিছেন নাকি হচ্ছে একটু ফ্লোতে ছিলেন এই প্রজেক্টে ভাই না অনেক কাজ করছি আমরা আচ্ছা কেউ যদি ধরেন যে এই দুই দিন যদি এই প্রজেক্টের ফ্লোতে না থাকেন তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা বুঝতে আপনার কষ্ট হয়ে যাবে তাহলে এখানে যা যা করা হইছে এগুলো তো আমি আর রিক্যাপ করতেছি না তাই না সো এই ফাইলে কি আছে এটা কিন্তু আপনার বুঝে নিতে হবে রাইট কারণ কোড হচ্ছে এখানে বহু কোড চেঞ্জ হবে তো আমরা আস্তে আস্তে এই কাজটা করার চেষ্টা করি যে আসলে এখানে কি করতে হবে প্রথম কাজ কোন বাটনে ক্লিক করলে আপডেট হবে সেটা আপনাকে আগে ফাইন্ড করতে হবে রাইট জি তো আমাদের হচ্ছে এই বাটনে ক্লিক করলে আপডেটটা হচ্ছে তো আমরা এই বাটনের সাথে একটা অন ক্লিক সেট করব ফার্স্ট কাজ তো আমরা এখানে যে আপডেট বাটন পেয়ে গেছি এখানে আমরা একটা অন ক্লিক সেট করে দেব এখানে আমরা বলে দিলাম হচ্ছে হ্যান্ডেল আপডেট ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে কি এই হ্যান্ডেল আপডেটটাকে ধরে নিয়ে আমরা উপরে ডিক্লেয়ার করব হ্যান্ডেল ডিলিট এর নিচে ডিক্লেয়ার করলাম কনস্ট হ্যান্ডেল আপডেট এইটা ঠিক আছে তো এখন কথা হচ্ছে এই হ্যান্ডেল আপডেটে ক্লিক করলে কি হবে এই আপডেটে যদি ক্লিক করেন তাহলে এখানে একটা মডেল ওপেন হবে আর মডেলের নিচে একটা ওভারলে ওপেন হবে যে ওভারলেটা আসলে ব্লার ব্লার থাকবে যেন নিচের জিনিসগুলো না দেখা যায় যেন মডেলটা যেন ভালো মতো দেখা যায় এতটুকু তো ক্লিয়ার হবে জি ভাইয়া তাহলে আপনাকে প্রথমে যে কাজটা করা লাগবে সেটা কি জানেন দুটো স্টেট বানাইতে হবে এই উপরে এসে আপনাকে দুটো স্টেট বানাইতে হবে একটা মডেলের জন্য আর একটা কি ওভারলের জন্য রাইট জি আপডেট বাটনে ক্লিক করলে যেহেতু মডেল ওপেন হবে এবং ওভারলে ওপেন হবে তাহলে দুটো স্টেট বানাইতে হবে তো আপনি এটা বলে দেন যে ইজ মডেল ওপেন আর একটা বলে দেন হচ্ছে সেট ইজ মডেল আচ্ছা আমি কি আসতে যাব নাকি হচ্ছে মোটামুটি এভারেজ স্পিডে যাব ভাই আস্তে আস্তেই বলছেন ঠিক আছে ভাই আস্তে গেলে ভালো হয় ঠিক আছে যাইতেছে সমস্যা নেই তো আপনারা জিনিসটা বোঝেন যে আপডেটটা কিভাবে হচ্ছে দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইউজ স্টেট নিলাম এটা ইনিশিয়ালি হচ্ছে ফলস থাকবে ইনিশিয়ালি কি আপনি চাইবেন যে মডেল ওপেন থাকুক না ভাই তাহলে তো ফলস স্টেট রাইট আর একটা কি ওভারলে এটাও তো আপনি চাইবেন না যে আপনার ওভারলেট ওপেন থাকে কারণ মডেল ওপেন হলে মডেলের নিচে ওভারলে থাকবে এরকম একটা বিষয় তাই না জি তাহলে এটা হচ্ছে মডেলের জায়গা হচ্ছে ইজ ওভারলে ওপেন ইজ ওভারলে ওপেন ঠিক আছে এখন চিন্তা করে দেখেন আপনি যখন হ্যান্ডেল আপডেট মানে আপডেট বাটনে যখন ক্লিক করবেন তখন কি মডেল এবং ওভারলে ওপেন হয়ে যাবে না তাহলে দুইটা স্টেট চেঞ্জ করে দিতে হবে এখানে তাহলে কি করবেন ট্রু করে দিতে হবে হ্যাঁ আপনি যেটা করবেন সেট মডেল ওপেন এটা হচ্ছে ট্রু করবেন তার মানে এখানে ওপেন হবে আর এটা কি ওপেন হবে সেট ওভারলে ট্রু হবে রাইট জি জি এই দুইটা জিনিস হয়ে যাবে কিন্তু এখানে রাইট বোঝা গেছে জি এরপরে আপনার যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আর কিছুই না সেটা হচ্ছে মডেল বানাইতে হবে আর ওভারলে বানাইতে হবে সেটা কোথায় বানাবেন এখন একটু চিন্তা করে দেখেন সেটা কিন্তু আমরা চাইলে এই কম্পোনেন্টের নিচের দিকে বানাইতে পারি তাই না যে কম্পোনেন্ট শেষ করে আমরা হচ্ছে এই নিচের দিকে বানাইতে পারি বাট বানানোর জন্য হচ্ছে আমরা কোথায় এখন কি করব সেটা হচ্ছে যে এই যে এখানে যে ডিপটা গেছে দেখেন খেয়াল করে এটা কিসের ডিপ এটা কিন্তু বটম মানে হচ্ছে প্রজেক্ট ডিটেইলের কিন্তু বটম তাই না তো আমরা যেটা করব এই প্রজেক্ট ডিটেইলের বটম তো দিছি ভালো কথা আমরা এইটার সিবলিং হিসাবে নিচে ওভারলে বানাবো আর হচ্ছে একটা মডাল বানাবো রাইট তো আমি এখানে ওভারলে নিলাম দেন হচ্ছে কমেন্ট করলাম আর এর নিচে হচ্ছে আমরা কি বানাবো একটা মডাল বানাবো ওকে তো এটা কমেন্ট রেখে দিলাম ভালো মতো দেখেন এটা কিন্তু আপনার এই যে বটম সেকশন যেটা আছে এইটার কিন্তু সিবলিং এবং মেইন প্রজেক্ট ডিটেলসের কিন্তু ভিতরে এটা তো ওভারলে আর কিছুই না ওভারলে হচ্ছে জাস্ট একটা ডিপ 
ঠিক হে দিবেন এটার হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ক্লাস দেব এটা কি হতে পারে দেখেন এবং এটাকে আমরা কিছুক্ষণের জন্য ডাইনামিক করব কারণ ডাইনামিক করার দরকার আছে কারণ মডালটা কিন্তু সব সময় ওভারলে কিন্তু সব সময় দেখা যাবে না কখন দেখা যাবে যখন ইজ ওভারলে ওপেন ওই স্টেটটা যখন ট্রু থাকবে তখন এটা দেখা যাবে না জি এই জন্য প্রথমে আমরা এটা ডাইনামিক করে নিলাম ওকে এটার একটা আমরা ক্লাস দিলাম সেটা হচ্ছে ধরেন যে ওভারলে জাস্ট নরমালি অন্য এটা কিন্তু এয়ার ক্লাস না টেইলুন্ডের না আমি দিছি আর কি তো জাস্ট এইটা হচ্ছে আপনি স্ক্রিনে ফিক্স থাকবে এখন চিন্তা করে দেখেন এইটা যদি মডালের নিচে থাকে তাহলে এটার ইনডেক্স কত হবে মডালের থেকে এক কম রাইট জি ভাই তাহলে এইটার ইনডেক্স দেব অন আর মডালে যা ইনডেক্স দেব 2 তাহলে মডালটা ওভারলের উপরে থাকবে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে আপনার ফুল স্ক্রিন জোড়া হাইট নেবে উইথ নেবে ফুল স্ক্রিন জোড়া রাইট মানে ফুল জায়গা জুড়ে একবার নিয়ে নেবে ওভারলেটা মডাল না কিন্তু এটা এইটার আমরা হচ্ছে নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব কারণ যে বিজি স্লেট নাইন হান্ড্রেড একদম আমাদের ডার্ক ভেরিয়েন্ট হচ্ছে স্লেটের ছিল তাহলে স্লেটের ম্যাক্সিমাম কালার নাইন হান্ড্রেড এবং আমরা যদি এটাতে ব্যাকড্রপ ফিল্টার ইউজ করতে চাই তাহলে কালারের অপাসিটি ইউজ করতে হবে না ফিফটি পারসেন্ট অপাসিটি তারপর আমরা এখানে হচ্ছে ব্যাকড্রপ ব্লার দেব সেটা ধরেন ব্যাকড্রপ ব্লার এস এম দিতে পারি ওকে এখন চিন্তা করে দেখেন এটা যেহেতু পজিশন ফিক্স করছি তাহলে কি এটা টপ লেফট রাইট বটম দিয়ে দিতে হবে না যে স্ক্রিনের তুমি টপ জিরোতে থাকবা লেফট জিরো জুড়ে থাকবা রাইটও জুড়ে থাকবা বটমও জুড়ে থাকবা ক্লিয়ার তাহলে বিষয়টা এই দাঁড়াইলো দেখছেন এটা হচ্ছে ওভারলে বা আপনি কি চাইবেন যে ওভারলেটা এইভাবে দেখা যায় তাহলে নর্মালি কি থাকবে হিডেন থাকবে বাট এই ইজ ওভারলে এটা যখন ট্রু হবে তাই না তখন কিন্তু ওভারলেটা দেখা যাবে রাইট বাট এটা ট্রুটা হবে কখন ট্রু হবে হচ্ছে এই যে যখন আপডেটে ক্লিক করবেন তখন ট্রু হবে রাইট জি ভাই তার মানে এই যে লাস্টে এসে আপনাকে এখানে বলে দিতে হবে সুন্দর মতো যে এই যে আপনার ইজ ওভারলে ওপেন এটা যদি ট্রু হয় তাহলে কোনো ক্লাস যাবে না আর যদি ইজ ওভারলে ওপেন ফলস হয় তাহলে এখানে থাকবে হিডেন ক্লাস ক্লিয়ার এবার যদি আমরা এখানে যাই তাহলে দেখবো এটা নাই নর্মালি কারণ কি এখন ইজ ওভারলে ওপেন ফলস আছে রাইট এই বাটনে ক্লিক করলে কি হবে खेल रेखे যে আপনি যখন অন ক্লিক দিবেন এটা যখন ক্লাসের পরে না হয় মাঝে মধ্যে ঝামেলা হতে পারে যখন ক্লাস এখানে লেখছি আপনি অন ক্লিক কিন্তু চাইলে এখানে দিতে পারেন নিচে তাই না বাট চেষ্টা করবেন যে অন ক্লিকটা যেন আপনার ক্লাস লেখার আগে থাকে ওকে এটা একটা বেস্ট প্র্যাকটিস তো অন ক্লিক এখানে বলে দিলাম হচ্ছে হ্যান্ডেল ওভারলে ওকে তো এটারে হচ্ছে আমরা এখান থেকে কপি মেরে টপে নিয়ে যাই নিয়ে গিয়ে যে হ্যান্ডেল আপডেট আছে এই কনস্ট এটা দিলাম ওভারলে দেন এইখানে এসে আপনি কি করবেন এই দুইটাকে জাস্ট হচ্ছে ফলস করে দিতে হবে রাইট কারণ ওভারলেতে ক্লিক করলে মডালও চলে যাবে আবার ওভারলেও চলে যাবে ঠিক না তাহলে কি করবেন এই যে সেট মডাল ওপেন এটাকে ফলস করতে হবে আর সেট ওভারলে ওপেন এটাকেও ফলস করে দিতে হবে রাইট বিষয়টা ক্লিয়ার তো এখন যদি আমরা ওভারলেতে ক্লিক করি তাহলে ওভারলে কিন্তু চলে যাবে আপডেটে ক্লিক করলে ওভারলে আসলো তাই না চলে গেল আসলো তো এখন মডালটা বানাইতে হবে রাইট তো মডাল বানানো কিন্তু ইজি কঠিন কিছুই না বোঝা যাইতেছে তো না এই যে এই এইখানে হচ্ছে নিচে আমরা মডালটা বানাবো তো আমরা এখানে একটা ডিপ নিলাম ওকে এই যে 
এমন দেখা যাবে তাহলে এটারই কপি মেরে এসে দিয়ে দিই নাকি স্যার এটা কোথায় আছে এটা আছে ফর্মের ভিতরে ফর্মে গিয়ে আপনি হচ্ছে এখান থেকে এই যে ইস টু যেটা আছে এটাকে কপি মারেন দেন গো টু প্রজেক্ট ডিটেইলস দেন পেস্ট এখানে আপনাকে লিখতে হবে কি আপডেট প্রজেক্ট রাইট এটা হচ্ছে আমাদের হেডলাইন এই মডেল ওকে নেক্সট এই আপডেট প্রজেক্টের নিচেই একটা জিনিস থাকবে কি থাকবে বলেন ওই মডেলটাতে ফর্ম থাকবে কারণ কি ফর্মের মধ্যে আমরা নতুন আপডেটেড জিনিসপত্রগুলো দেব এখন চিন্তা করে দেখেন আমরা কিন্তু অলরেডি একটা ফর্ম বানায় রাখছি প্রজেক্ট ফর্ম তাই না এই জিনিসটা বানায় রাখছি তো আপনি যদি আপডেটও করতে যান তাহলে কিন্তু এই ফর্মের যা যা আছে সবই কিন্তু আপনার লাগবে তাই না তাহলে কি আপনি নতুন করে এটা বানাবেন নাকি এইটার ইউজ করবেন এই ফর্মটাকে छोट किसाइल मारब ठीक है सीम्पल बहुत कर তো মডেলটাও কিন্তু কন্ডিশনালি রেন্ডার করবে তাই না সো ওভারলের মতোই এটাতে হচ্ছে আপনাকে এই ডাইনামিক ক্লাস দিতে হবে এখানে তো আমরা এই মডেলের একটা আমাদের নিজেদের একটা ক্লাস দিই সেটা হচ্ছে ধরেন যে আপডেট মডেল ওকে আমরা যেটা করব এটার একটা ফিক্স একটা উইথ সেট করে দেবো সেটা ধরেন যে উইথ হচ্ছে পঁয়ত্রিশ আর ইউ ওকে এবং এটাও কিন্তু আপনার ফিক্স হবে এই মডেলটাকে হচ্ছে স্ক্রিনের মিডেলে রাখব তাহলে কি করতে হবে টপ থেকে ফিফটি পারসেন্ট তাই না টেলিউন্টের ক্লাস কি ওয়ান বাই টু ঠিক আছে ওয়ান বাই টু মানে ফিফটি পারসেন্ট এবং কি লেফট থেকে ফিফটি পারসেন্ট মানে লেফট থেকে ওয়ান বাই টু এখন আপনি যদি লেফট থেকে আর টপ থেকে ফিফটি পারসেন্ট করে নামান তাহলে কিন্তু আপনার ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে ফিফটি পারসেন্ট তাহলে ওটা কি মাইনাস করে দিতে হবে তাহলে মাইনাস ট্রান্সলেট এক্স হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট ঠিক আছে মানে এক্স এক্সিসে ট্রান্সলেট হবে ফিফটি পারসেন্ট মাইনাস বেশি চলে গেছিলো ও এক্সিসও কিন্তু তাই তাহলে মাইনাস ট্রান্সলেট ও এক্সিসে হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট তাহলে কিন্তু কি জিনিসটা কিন্তু মিডিলে থাকবে না এবং হচ্ছে এটার আমরা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে ধরেন যে বিজি স্লেট আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করছিলাম হচ্ছে এইট হান্ড্রেড কারের জন্য ঠিক আছে এইট হান্ড্রেড ওকে তো আমরা যদি এখন এটা দেখার চেষ্টা করি এটা আসলে কি অবস্থা দেখবেন যে এই অবস্থা দাঁড়াইছে রাইট তো এইটাকে হচ্ছে আমরা প্যারিং ট্যাডিং দেবো রাউন্ডেড কর্নার করব নিচে শ্যাডো দেবো দ্যাটস ইট ওকে আচ্ছা তো এইখানে আমরা বিজি স্লেট নিলাম এখানে ধরেন যে প্যাডিং দিয়ে দিয়েছি যে চারদিকে পি টেন ওকে দেন ধরেন যে আমরা রাউন্ডেড করে দিই এই ফর্মটাকে রাউন্ডেড ধরেন যে এক্সেল নিচে শ্যাডো দেব শ্যাডো এক্সেল মনে করেন ওকে দেন সাইড দিয়ে একটা বর্ডার দিই মনে আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কার্ডের সাইড দিয়ে কিন্তু বর্ডার আছে একটা চিকন খেয়াল করে দেখছেন তো এই বর্ডারটা অ্যাড করে দেবো আমরা ওকে এটা তো আমরা বর্ডার অ্যাড করে দেবো তাহলে হচ্ছে আমরা যে বর্ডার থাকবে দেন হচ্ছে আমাদের বর্ডারের কালার হচ্ছে বর্ডার স্লেট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল সাত আটশো তাহলে এটা একটু লাইটার সাতশো ওকে এটার ইন্ডেক্স কত টু টু কারণ ওভারলে হচ্ছে নিচে থাকবে তাহলে এটা উপরে থাকবে ইন্ডেক্স টু তো বিষয়টা আসলে এরকম দাঁড়াইছে এখন তাই না তো এইটা আসলে তো হইলো না এখন এটা কি করতে হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে এখন তো ওপেন আছে তাহলে হচ্ছে এখানে লাস্টে এসে কন্ডিশন মারতে হবে যেটা কখন আসলে এটা দেখা যাবে এটা কখন দেখা যাবে তো বুঝে গেছেন এতক্ষণ আপনারা যে যখন আপনার এই যে ইজ মডাল ওপেন এটা যখন ট্রু থাকবে তখন এখানে কোনো ক্লাস থাকবে না বাট যখন ইজ মডাল ওপেন ফলস থাকবে তখন এখানে হিডেন ক্লাস অ্যাড হবে ক্লিয়ার তাহলে কিন্তু আমাদের হচ্ছে মডাল এবং হচ্ছে ওভারলে কিন্তু বানানো হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা যদি এখানে যাই 
আপডেটে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন ওভারলে আসছে ফর্ম আসছে ওভারলেতে ক্লিক করলে মডেলটা চলে যাবে দেখছেন ওভারলেতে ক্লিক করলে ওকে আচ্ছা তো এখন আমাদের আরও কাজ আছে অনেক কাজ এই মডেলটাতে এই যে অ্যাড এ নিউ প্রজেক্ট মানে ওই ফর্মে যা ছিল সব কিন্তু আসছে তাই না বাট আমাদের এখানে কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হবে এজ লাইক যখন এটা মানে আমরা আপডেটে ক্লিক করে যখন এটা আনবো তখন প্রজেক্ট থেকে এটা শো করবে না এই ফর্ম থেকে এটা এখান থেকে হিডেন হয়ে যাবে ওকে বাট এইখানে ঠিকই শো করবে আবার এখানে অ্যাড প্রজেক্ট আছে এখানে কিন্তু অ্যাড প্রজেক্টই থাকবে বাট এখন যখন আপডেট থেকে ঢুকবো এটা অ্যাড প্রজেক্টের জায়গায় ধরেন আপডেট প্রজেক্ট লেখা থাকবে বোঝা গেছে তার মানে কি আপডেট যখন করতেছি তখন প্রপ পাঠাইতে হবে কোথায় ফর্মের ভিতরে এই ফর্মের ভিতরে কিন্তু প্রপস পাঠাইতে হবে কি কি প্রপস পাঠাইতে হবে বলেন তো এই যেখানে যা স্টেট আছে এই সবগুলো পাঠাইতে হবে এক নম্বর হচ্ছে প্রজেক্ট পাঠাইতে হবে আর একটা জিনিস প্রজেক্ট যদি থাকে তাহলেই তো আমরা আপডেট করব নাকি প্রজেক্ট না থাকলে কিন্তু আপডেট করব না তাহলে আমাদের তিনটা জিনিস পাঠাইতে হবে খেয়াল করে দেখেন এই যে ইজ মডেল ওপেন ইজ ওভারলে ওপেন প্রজেক্ট এই তিনটেই বাড়াইতে হবে তারপরে আমরা কন্ডিশন করব তাহলে প্রজেক্ট পাঠান একটা প্রপ দেন হচ্ছে আপনাকে পাঠাইতে হবে হচ্ছে ওই মানে আমাদের এই যে ইয়াটা এই মডাল আর ওভারলেগুলো বুঝছেন এগুলো কিন্তু আবার হচ্ছে চিন্তা করে দেখেন আপনি এখান থেকে যখন অ্যাড প্রজেক্টে ক্লিক করবেন তখন কি হবে এই ফর্মও গায়েব হবে ওভারলেও গায়েব হবে তাই না অ্যাড প্রজেক্ট জিনিসটা আছে কার মধ্যে ফর্মের ভিতরে তার মানে কি ফর্মের মধ্যে কিন্তু আপনার এই স্টেট দুটা দরকার পড়বে এই ফাংশন দুটো তাই না সেট ইজ মডেল ওপেন এই যে এইভাবে আমরা ফলস করে দেবো না ওই ফর্ম সাবমিটের সময় তাহলে তো ওটা গায়েব হবে তার মানে এই দুটো জিনিসও কিন্তু লাগবে এখানে সেট ইজ মডেল ওপেন এবং সেট ওভারলে ওপেন বাংলা কথা হইতেছে ফর্মটা আছে অন্য জায়গায় ওইখানে হচ্ছে ফর্মটাকে হচ্ছে আপনি যখন সাবমিট করবেন তখন আপনার এই মডাল আর হচ্ছে ওভারলেকে হিডেন করতে হবে যার জন্য এই ফাংশনটাও নিয়ে যেতে হবে প্রজেক্টের সাথে ক্লিয়ার জি ভাই এখন আমরা মানে ফাইনালি এইখানে এই ফাইলটাতে হচ্ছে আপনার কাজ শেষ মোটামুটি আপনার এখন হচ্ছে যে প্রজেক্ট ফর্মের মধ্যেই বাকি কাজটা করা লাগবে তো আমরা যদি এখান থেকে প্রজেক্ট ফর্মের ভিতরে যাই তাহলে আমরা কিন্তু ওই তিনটা জিনিসকে রিসিভ করব প্রপস হিসেবে এই যে প্রজেক্ট ফর্মের ভিতরে ফার্স্ট হচ্ছে আপনাকে প্রজেক্ট রিসিভ করতে হবে দেন সেট ইজ মডাল আনতে হবে দেন হচ্ছে সেট ইজ ওভারলে আনতে হবে এই তিনটা প্রপস কিন্তু সে রিসিভ করবে রাইট এখন এখানে হচ্ছে আমরা কিছু কন্ডিশন মারবো সহজ সহজ কন্ডিশন যখন প্রজেক্ট থাকবে তাই না এই প্রজেক্টটা যখন থাকবে প্রজেক্ট থাকবে মানে কি অবশ্যই সে আপডেট থেকে আসছে এখানে কিন্তু প্রজেক্ট থাকবে না এই ফর্মে যখন কিছু লিখবে তখন কি প্রজেক্ট থাকবে অ্যাভেলেবল না কিন্তু এখানে ক্লিক করলে প্রজেক্ট অ্যাড হবে আর আপডেট থেকে যখন আসবেন তখন কিন্তু এখানে অলরেডি একটা প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্টটা আমরা কোথায় নিয়ে আসলাম এই যে প্রজেক্ট ডিটেলস থেকে প্রজেক্টটা ট্রান্সফার করে ফর্মের ভিতরে নিয়ে আসলাম ওকে প্রথম কাজ হচ্ছে সিম্পল যে যখন প্রজেক্ট থাকবে তখন এই ফর্মের এটা দেখা যায় না তাহলে এখানে টাইটেলটা কোন জায়গায় আছে এখানে আছে তাই না তো এইখানে যে ক্লাসটা আছে এটা এই ক্লাসটাকে ডাইনামিক করেন এখানে হচ্ছে আমরা টেমপ্লেট স্ট্রিং নেই এবং লাস্টে গিয়ে আমরা বলে দেই যে তোমার যদি প্রজেক্ট থাকে তার মানে তুমি আপডেট থেকে ঢুকছো সেই ক্ষেত্রে এটা হিডেন ক্লাস পাবে আর প্রজেক্ট না থাকলে তার মানে তুমি ফর্মের ভিতরে আসো সেক্ষেত্রে এম টি এখন যদি খেয়াল করে দেখেন তাহলে আপডেটের মধ্যে কিন্তু ওই জিনিসটা নাই বাট এই মেইন প্রজেক্টের মধ্যে কিন্তু এই টাইটেলটা ঠিকই আছে বোঝা গেছে এবার এই বাটনে আসি আমরা যখন আমাদের যখন প্রজেক্ট থাকবে তখন এই বাটনের লেখাটা চেঞ্জ হবে আর না থাকলে এই লেখাটাই থাকবে এমন একটা জিনিস তা আমরা এখান থেকে হচ্ছে কোথায় চলে যাব একদম লাস্টে ওকে 
এই যে বাটনের মধ্যে যে একটা টেক্স আছে এইটাতে হচ্ছে আমরা কপি করলাম কপি করে আমরা হচ্ছে এখানে লিখি যে প্রজেক্ট যদি থাকে তার মানে তুমি আপডেট করতে আসছো সেখানে আপনার লেখা থাকবে হচ্ছে কনফার্ম আপডেট ওকে আর প্রজেক্ট যদি না থাকে তাহলে কি দেয়া হবে এই যে এটা কপি করছে অ্যাড প্রজেক্ট এডি দেয়া আছে তো এখনো কিন্তু আমাদের জিনিসটা এই যে কনফার্ম আপডেট আছে তার মানে আমরা ইউআইটা হচ্ছে ঠিকঠাক করতে পারছি রাইট এখন বাকি কাজটা করতে হবে তো বাকি কাজটা করা কিন্তু সিম্পল এখানে দেখেন একটা ফর্মের মধ্যে আমরা দুইটা কাজ করব ওকে তো এখানে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে এখানে সিম্পল ভাবে সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট কিন্তু অ্যাভেলেবল তো আমরা কিন্তু একইভাবে এখানে সব ডেটা টেটাই দিচ্ছি তাই না এই সেম স্টেটই ব্যবহার করব যা আছে সব এইখানে যখন আমরা সাবমিট বাটনে ক্লিক করব তখন কিন্তু আমাদের এই যে হ্যান্ডেল সাবমিটটা ট্রিগার হবে রাইট চিন্তা করে দেখেন হ্যান্ডেল সাবমিটে যাওয়ার পরে আমরা প্রথমে কি করলাম ফর্মের ইভেন্টটাকে নিয়ে আসছি এনএ প্রিভেন্ট ডিফল্ট মারছি তারপরে একটা ডেটা ক্রিয়েট করছি প্রজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে এই যে স্টেটগুলো ছিল এই স্টেটগুলো দিয়ে এটা আমাদের দরকার পড়বে আপডেটের সময় রাইট বাট এইখানে যে কাজগুলো করছি না এই যে পোস্ট রিকোয়েস্ট মারছি ইফ চেক দিছি ইফ রিসেট করছি এটা কিসের জন্য করছি এতটুকু কাজ পোস্ট করার জন্য প্রজেক্ট অ্যাড করার জন্য করছি তাই না জি বাট আমরা যখন আপডেট করব তখন কিন্তু এইগুলোর কোনো কিছু আসলে লাগবে না डिफरेंट জিনিস লাগবে ঠিক না জি ভাই তো আমরা কি করব এই যে দেখেন পোস্ট রিকোয়েস্ট লিখছি এখান থেকে শুরু করে এই যে লাস্ট পর্যন্ত কাট করে নিলাম ওকে এইখানে আমরা হচ্ছে একটা কমেন্ট করব যে ইফ there is no project মানে কি তুমি অ্যাড প্রজেক্ট করতে আসছো রাইট তাহলে আমরা কি করব সেন্ড পোস্ট রিকোয়েস্ট ওকে তো এখানে যা লিখলাম তাই লেখেন আর কি যে ইফ देयर इज नो प्रोजेक्ट नो प्रोजेक्ट देन गो टू ब्लॉक देन पेस्ट क्लियर এরপর আমাদের যেটা করতে হবে এই যে ইফ দিলাম नॉट प्रोजेक्ट এইটা রেজিস্ট উল্টা করতে হবে প্যাচের জন্য রাইট কারণ প্যাচে তো অবশ্যই প্রজেক্ট থাকবে এই যেখান থেকে আসবে তো আমরা যেটা করব এখানে সিম্পল এই ই ব্লক যে দিবেন এই ই ব্লকের লাস্টে মানে কাস্টাস করা শেষ করে যেন এখান থেকে বের হয়ে যায় যেন রাইট চিন্তা করে দেখেন আগের বার কিন্তু ই ব্লক ছিল না তাই না না ই ব্লক কিন্তু ছিল না তার মানে কি এই টোটাল কাস্ট করে কিন্তু ফাংশনে কাজ শেষ হয়ে গেছে বাট আমরা এন নিচে কিন্তু আর একটা এখন ইফ চেক মারবো এই দেখেন এই ইফের পরে আর একটা নিচে ইফ চেক সেটা কি ইফ দেয়ার ইজ এ প্রজেক্ট ইফ দেয়ার ইজ এ প্রজেক্ট এটা কি করব সেন্ট প্যাচ রিকোয়েস্ট তাই না সেন্ট প্যাচ রিকোয়েস্ট ওকে এখানে কি করতে হবে ইফ এই যে যদি প্রজেক্ট থাকে তাহলে তুমি ব্লকের মধ্যে কিছু একটা কাজ করবে এখন চিন্তা করে দেখেন যে এখন প্রজেক্ট নাই এই কাজটা করলো কাজটা করার পরে কিন্তু ডাইরেক্ট এটাতে চলে যাবে তখন কিন্তু প্রজেক্ট থাকবে তার মানে কি এই ব্লকে একটা রিটার্ন মারতে হবে না যে পোস্ট করার সময় যেন আপডেটের প্যাচ রিকোয়েস্টটা কল না হয় তার মানে এই যে ই ব্লক এই ই ব্লকের শেষ হওয়ার পরে এই যে শেষ হওয়ার আগে আপনি এখান থেকে জাস্ট রিটার্ন মারে যান যেন ফাংশনটাকে এখানে বের হয়ে যায় নিচে যেন না যায় বুঝতে পারছেন আবার এই প্রজেক্টটা করার পরেও কিন্তু আপনাকে রিটার্ন মারতে হবে যদি এখানে রিটার্ন না মারলে সমস্যা নেই কারণ এই ব্লকে যদি আসে কোড মানে উপরের এই কন্ডিশন যদি ফুলফিল না করে যে প্রজেক্ট নাই তার মানে কি এখানে আসবে কিন্তু এখানে এসে যখন এক্সিকিউট করবে তখন লাস্টে একটা রিটার্ন মারলেন না মারলেও সমস্যা নেই কারণ এই ই ব্লকের বাইরে আমরা হয়তো কোনো কোড লিখব না ক্লিয়ার এবার এখানে কেন রিটার্নটা দেওয়া লাগলো আলাদাভাবে চেক করো 
এটা তো বুঝতে পারছেন ইফ ইফ দেওয়া মানে কি জাভা স্ক্রিপ্ট দুইটা কন্ডিশনকে আলাদাভাবে এক্সিকিউট করবে আলাদাভাবে চেক করবে আর ইফ এলস দেওয়া মানে নেস্টেড করে দাও চেইন করে দাও বুঝতে পারছেন যে যে কোনো একটা তো এটা নিয়ে কনফিউজ হওয়ার দরকার নেই তো আমরা তো বলছি আগে থেকে যে আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন যে মানে আলাদা করে যদি করা যায় মানে যতগুলো ইফ আছে আলাদা আলাদা করে করবেন তাহলে কি হবে আপনার কন্ডিশনটা পাকা পক্ত হবে এল সিফ দিয়ে বা এলস দিয়ে কোনো লাভ নেই ওইভাবে মানে অনেক রকম এখানে আপনার প্রবাবিলিটি হইতে পারে আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখানে ফাইনালি হচ্ছে এর মধ্যে কী করবো প্যাচ রিকোয়েস্ট করবো না তো এখানে আসলে কী করতে হবে এখানে প্রথমে হচ্ছে আপনাকে এই ব্লগের মধ্যে সেন্ড প্যাচ প্যাচ রিকোয়েস্ট ঠিক আছে তারপর যদি কি হয় রেসপন্সের ওকে প্রপার্টি যদি মিথ্যা হয় তাহলে একটা কাজ আর রেসপন্সের ওকে প্রপার্টি ট্রু হলে আর একটা কাজ ঠিক নাই তিনটা কাজ করা লাগবে এখানে তাই না জি ভাই ক্লিয়ার আর একটা কাজ কিন্তু করা লাগবে বলেন তো কি আপডেট করার জন্য এখানে তো আপডেট করব তাই না তো এই প্রজেক্টে যেটাতে ক্লিক করব ওটা ডিটেইলস মানে ফর্ম যাবে সাথে সাথে আপডেট হবে নাকি সাথে সাথে আপডেট ওটা পরের কথা ওটা করতেছি কিন্তু এখানে কিন্তু আপনাকে যে কাজটা করা লাগবে আরেকটা কাজ করব যদিও এটার মধ্যেই করা লাগবে যে ওভার লেয়ার মডেলটাকে হিডেন করে দিতে হবে রাইট হ্যাঁ জি ভাই ওটা কার মধ্যে করবেন এটাতে করবেন না এটাতে করবেন রেসপন্স যখন ওকে মানে আপডেট যখন হয়ে যাবে ডেটাবেজে তখনই কিন্তু করা লাগবে তাই না জি জি তাহলে আমরা এই কাজগুলো করব তো কাজগুলো করা তো সহজ আমাদের জাস্ট হচ্ছে কপি তো করে নিতে হবে এখান থেকে এই যে পোস্ট রিকোয়েস্ট যেটা আছে পোস্ট রিকোয়েস্ট আর হচ্ছে প্যাচ রিকোয়েস্ট তো একই রকম দেখা যায় তাই না ঠিক কি না একই রকম দেখা যায় না তো আমরা যেটা করব এখান থেকে এই যে পোস্ট রিকোয়েস্ট আছে এই যে পোরশনটাকে কপি করেন কপি করে আপনি হচ্ছে যে এখানে প্যাচ রিকোয়েস্টের এখানে পেস্ট করেন ওকে এখানে কিছু জিনিস চেঞ্জ করতে হবে লাইক প্যাচ করতে হবে কিন্তু স্পেসিফিক একটা প্রজেক্ট ডিফারেন্ট প্রজেক্ট না কিন্তু তাহলে কি করতে হবে এটাকে ডাইনামিক করতে হবে তাই না সেটা হচ্ছে কি স্পেসিফিক একটা আইডি না প্রজেক্টের পরে প্যাচ করার জন্য বিশ্বাস না হলে আমরা দেখে আসতেছি ব্যাক এন্ড থেকে এটা হচ্ছে প্রজেক্ট এখানে পায়ে গেছেন প্রজেক্ট ডট আন্ডার স্কোয়ার আইডি কিন্তু তাই না জি মানে স্পেসিফিক একটা প্রজেক্টকে আপনি প্যাচ করতেছেন মেথড কি হবে মেথড হচ্ছে আপনার প্যাচ मेटाइम এই ডেটাটা পাইতেছি এখন আপনাকে এখানে চেক দিতে হবে কি যদি আপনার রেসপন্সের ওকে প্রপার্টি যদি মিথ্যা হয়েই যায় তাহলে তুমি সেট ইরোর মারো হচ্ছে সেট ইরোর মারা দাও হচ্ছে কি বলে এটাকে এই যে আপনি যেসন পাইলেন যেটা এটা হচ্ছে কি ইরোর তাই না রাইট জি ভাই আর একটা কি মারতে হবে এই যে সেট এমটি ফিল্ডস তাই না উপরেও যেহেতু করছি সেট এম টি ফিল্ড জেসন এম টি ফিল্ড তাই না তাহলে এখানে আমরা এটা করে দেব যদিও এই জিনিসটা কিন্তু ব্যাক হ্যান্ডটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা লাগবে কারণ ওটা শুধু আমরা পোস্ট রিকোয়েস্টের জন্য করছি প্যাচের জন্য কিন্তু ওই যে এম টি ফিল্ডের এইসব বানায় নেই রাইট জি ভাই ওকে 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 এরপরে রেসপন্স যদি ওকে থাকে মানে কি এই অবস্থায় কি হয়েছে ব্যাক হ্যান্ডে কিন্তু অলরেডি আপনার প্রজেক্টটা আপডেট হয়ে গেছে তো আপনাকে এখানে আসলে কি কি জিনিস চেঞ্জ করতে হবে এখানে জাস্ট আপনার ইরোডটা চেঞ্জ করতে হবে ওকে আর হচ্ছে আপনার এই যে এম টি ফিল্ড আছে এইটাকে চেঞ্জ করতে হবে কেন এই দুটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমরা একটু পরেই দেখতেছি সমস্যা নেই এটাকে নাল করলাম দেন সেট এম টি ফিল্ডস আছে এটাকে হচ্ছে আমরা এম টি আরে করে দিলাম ইনিশিয়ালি 
ओके जी मैम এতগুলো কাজ করলাম এরপর আপনাকে ওখানে হলো ডিসপ্যাচ করতে হবে রিয়েল টাইম এর জন্য তাই না ডিসপ্যাচ করতে হবে হচ্ছে কি আপডেট করছেন যে তার জন্য একটা ডিসপ্যাচ আমরা কেস বানাবো না এবং লাস্টে এসে আপনাকে কি করতে হবে ক্লোজ এখানে কিন্তু আপনার ওভারলেটা ক্লোজ করতে হবে ক্লোজ ওভারলে এন্ড মডেল তাহলে সেটা কিভাবে করবেন ওই যে উপরে কিন্তু প্রপ থেকে নিয়ে আসছেন সেট ইজ মডেল সেট ইজ ওভারলে এই দুটো এখানে ফলস করে দিতে হবে তাহলে সেট ইজ মডেল এটা হচ্ছে এখানে ফলস হয়ে যাবে দেন সেট ইজ ওভারলে এটাকে এখানে ফলস করে দেবেন রাইট ডিসপাসটা আমরা পরে করতেছি বাট এইটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি রাইট যে কি হয় হ্যাঁ হয়তো এখানে আমরা ইরোর খেয়ে যাব এইখানে আচ্ছা কিছুক্ষণের জন্য হচ্ছে আমরা এইটাকে কমেন্ট করলাম ইরোর ফিল যে যেটা বানাই নেই ব্যাকএন্ডে এটাকে আমি কমেন্ট করলাম যে কি অবস্থা হয় তো আমরা রিফ্রেশ করলাম ধরেন এইটাকে আমি আপডেট করব আপডেটে গেলাম এখানে ধরেন যে কিছু একটা লিখলাম এখানে কিন্তু ডেটাগুলো দেখাচ্ছে না দেখছেন সব ফিল্ডই এমটি এখানে আসলে এই যে এখানে কোন ডেটা দেখানোর কথা এখানে যা যা ডেটা আছে এই ডেটাগুলো নিয়ে এখানে দেখানোর কথা না তো সেই কাজটা কিন্তু এখন করতে হবে নর্মালি ফর্ম যখন থাকবে নর্মালি তখন কিন্তু সব কিছু এমটি আছে এখানে কিন্তু কোনো ভ্যালু নাই আসলে ইনিশিয়ালি কিন্তু এমটি স্ট্রিং বাট যখন আপনি আপডেট থেকে যাবেন তখন কিন্তু কি হবে এই প্রজেক্টের যেসব ভ্যালু আছে এই ভ্যালুগুলো কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেট হিসেবে এখানে সেট থাকবে রাইট যে এই প্রজেক্টের যে টাইটেল এই প্রজেক্টের টাইটেলটা এখানে দেখাই যাবে ভ্যালুতে ওকে তাহলে কন্ডিশনালি এটার স্টেটগুলো আবার লিখতে হবে এখানে ক্লিয়ার এটা আসলে কিভাবে লিখবো চিন্তা করে দেখেন একটু সেটা হচ্ছে আমরা যে স্টেট বানাইছি না ফর্মে একদম টপে এই যে এইগুলোতে চেঞ্জ করতে হবে তাই না মানে নর্মালি কিন্তু এম টি স্টিং কখন থাকবে যখন আপনি প্রজেক্ট অ্যাড করবেন ঠিক না বা এটার ইনিশিয়াল স্টেট কি হবে টাইটেলের যদি প্রজেক্ট থাকে তাহলে এটার ইনিশিয়াল স্টেট হবে কি প্রজেক্ট ডট টাইটেল তাই না প্রজেক্টের টাইটেলে যা আছে ওইটাই এর ইনিশিয়াল স্টেট আদার ওয়েজ এটা এম টি স্টিং এখন যদি যান তাহলে দেখবেন এখানে কিন্তু প্রজেক্ট অ্যাভেলেবল না তাহলে এম টি স্টিং বাট আপডেটে গেলে এই যে টাইটেল কিন্তু এখানে যা আছে এটা কিন্তু টাইটেল ক্লিয়ার জি ভাই এই বাকিগুলোই सेम কাজ করা লাগবে এখন তাহলে আমরা যদি এখান থেকে सेम কাজ করি তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম দাঁড়াবে যে প্রজেক্ট যদি তোমার থাকে তাহলে এটা হচ্ছে প্রজেক্ট ডট টেক হবে अदरवाइज এটা এমটি স্ট্রিং পরেরটাতে যান सेम ভাবে এগুলো করে ফেলবেন প্রজেক্ট থাকলে প্রজেক্ট ডট বাজেট হবে হচ্ছে अदरवाइज এমটি স্ট্রিং বোঝা যাচ্ছে এটা তো সবার প্রজেক্ট থাকলে প্রজেক্ট ডট ডিউরেশন আদারওয়াইজ এম টি স্ট্রিং হচ্ছে প্রজেক্ট থাকলে প্রজেক্ট ডট ম্যানেজার হবে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট আদারওয়াইজ এম টি স্ট্রিং লাস্ট হচ্ছে প্রজেক্ট অ্যাভেলেবল থাকলে প্রজেক্টের ডেব হবে হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট আদারওয়াইজ এম টি স্ট্রিং এই হলো অবস্থা রাইট এখন যদি আমরা এখান থেকে যাই আপডেটে তাহলে এই প্রজেক্টে অলরেডি যা যা আছে এইগুলোই ডেটাতে দেখাচ্ছে তাই না এখন কিন্তু আপনি কোনো কিছু এডিট করে আপনি কিন্তু এখানে বসাই দিতে পারেন বসাই যদি কনফার্ম আপডেট দেন তাহলে কিন্তু কিছু হইল না আমরা যদি ইন্সপেক্টে যাই তাহলে এখানে দেখব ওই যে সেট ইজ মডেল ইজ নট এ ফাংশন এখানে একটা ইরর খাইছি ইজ মডেল ওপেন হবে এগুলো তাই না এগুলো ওপেন আছে অন্য নামে সেট ইজ মডেল ওপেন দেন এখানে হচ্ছে আপনার সেট ইজ মডেল ওপেন ওপেন এবার যদি দেখি যদি এটা হয়তো আপডেট হয়ে যাওয়ার কথা রিফ্রেশ দিলেন এটা কিন্তু আপডেট হয়েছে তাই না রিয়েল টাইম আপডেট হয় না বাট আপডেট কিন্তু হয়েছে তাই না আপডেট করলাম এখানে ধরেন যে আমরা ভিউ দিলাম যে যদি কনফার্ম আপডেট দেয় তাহলে কিন্তু এই যে ওভারলে মডেল হাইড হলো এবং আপডেট হয়েছে বাট রিফ্রেশ এই যে ভিউ ক্লিয়ার এই যে এখানে কিন্তু আপডেটের টাইম দেখাচ্ছে যে লাস্ট আপডেটের টাইম এগারোটা দশ এখন এগারোটা দশ বাজে বাট এই প্রজেক্টটা বানাইছিলাম হচ্ছে দশটা তেইশে বোঝা গেছে 
तो ये और जिन खेल कर देखी एखे कि होते ओके एज लाइक जो एक फिल्ड फाका रखी एक कन्फार्म आपडेट दी तेल कि है फिल्ड क्यों आसे नहीं देख मैं फर्म सबमिट कर नहीं हर कथा छो तमें ये आपके आर हे कि इरोर हेखान बैंड करते हैं तो हमें जो एखान बैकेंडे जा बैकेंडे जो कंट्रोलारे जा नोटिस कर डेट प्रोजेक्ट ये तो करब एखान आईडी तो नहीं आईडी नहीं हम भिडेट कर लम प्रोजेक्टर आईडी मैच कर लमने हमें इे दी कि दीचे आपडेटेड मान अपनी जे डेटा खुजे पाई से दिखे मान हमें बोली धरें आनी एखे एक आईडी दिलें आईडी ये स्पेसिफिक एक प्रोजेक्टर आईडी वो प्रोजेक्टर आईडी एखान खुजल क्यों वो जो खुजे जो पाई से वोट कि प्रोजेक्ट दी आपडेटेड भैल्यूटा देने रिक्वेस्ट डट बडी जो दीन वो जो आपडेट कर रखसे बाट अपारा दी पुरानटाई नतून तो दरकार ना इन्हें थार्ड और एक हे अबजेक्ट पाठाते हो बुझे थार्ड अबजेक्ट इटे एक अबजेक्ट इटा हे आपना के निव नाम एक जिन आव नाम एक प्रपार्टी ये हे आपके ट्रु कर दीते हैं मान कि आपडेट कर नतून जो भैल्यूटा आईटा के तुम देखाओ प्रोजेक्टे एबारे की क्षेत्र हलो ये बुझते सबाई प्रोजेक्ट जो ना थे तुम इोडा देखा बाट प्रोजेक्ट तो आज यार इोड टिर खूब एक क्या दीते तो क्योंकि एक कस्टम इोड हैंडलिंग रेडी करते ठीक ना तो जो ख्याल कर देखी पोस्ट प्रोजेक्टर क्षेत्र क्यों कर ये कन्स्ट मैं डिस्ट्राचार कर नहीं आस आगेटार मत ही सबग प्रपार्टी दें एक एम टी आर ए बना ठीक ना तर कि फिल्ड जो फाका थे तेल एम टी आर ए ते वही जिन पुष करो एवं यहाँ जो को फिल्ड जो फाका रखें तेल तो ये मैं टाइटल फाका रखले टाइटल एर ए चला जाए मैंने कि एर लेंथ बेड़े गलो तो हमें दिल एर लें जो जिरो थे बसि हो तो मैं इरोर आख जिन क्षटे आसले कथा करते आपडेटर समय करते रईट तो करब एखान हे टप थे जागल कपि करें एकदम हे एप टू पर्त एम टी फिल्ड ग्रेटर दें जिरो य ब्लक पर्त कपि कपि कर एने हमें अपनी आपडेट प्रोजेक्टर यह आईडी नहीं ठीक है आईडी नीचे अपनी हेखने ये पेस्ट करें तर से दें एन जो देखी तेल आईडिर नीचे एगल तो डिस्ट्राक्चर कर निल एम टी फिल्डो आ सबग प्रपार्टी क्योंकि चेक कर रखा आ लास्टे गए कि दिन जिरो थे एखान रिटार्न कर इोडा दिए देवे तैना तो यार फ्रंट एंडे जा फ्रंट एंडे गब इोड सेट कर लगे कि सेट करते सेट एम टी फिल्ड देखें जेसन डट एम टी फिल्ड ये अब आनकमेंट करी तेल कि जो रेसपन्सर ओके पोर्डे मिथ्या थक पैस रिक्वेस्टे तक इोडा सेट कर देवे एम टी फिल्डा केट कर देवे ओके और जो अपनी सकसेसफुली सकसेसफुली जो एक प्रोजेक्ट के जो आपडेट करबें तक कि आनी चाहबें जो अपना प्रोजेक्ट आपडेट करारे साथ ही अपना भैल्यूगुल्लो चले जा भूगुल्लो चले जा क्लियर कर चाहबें आनी कम कन्फार्म कर लें मन करें आनी कैंने आपडेट करारे साथ ही क्लिन कर पोस्टर समय क्योंकि ये क्लिन कर दीस तैना 
तो एन क्या क्ष शेष मोटामोटी बाट इतना कन्टेक्सटा हे आपडेट कर कन्टेक्सटाडेट करब एन जो अपनी कन्फार्म आपडेट दें अपने आपडेट हो रिफ्रेश दिए अपना देखा लगता से भैलूगुल जाने ओके एरम एक विषय एवं जो को फिल्ड फाका रेखे आपडेट करें तो आपकी इरोर देखा और बक्सटाओ रेड कलर हो गल एक ही जिनिस विषय क्लियर क्ज अनेक क्यों क्जगुल कठिन किसुई ना अनेक किस एखे हैंडल कर लगे एक डिसपैचना इम्पोर्ट कर हूक लगे रईट ये हूकटा क्योंकि अलरेडी आसने प्रोजेक्ट कन्टेक्स एखान डिसपैच मेथड नहीं आस तो ये आसने कि डिसपैच करब ये अपनी डिसपैच के कल दें दें हम डिसपैच एक एक्शन अबजेक्ट ने जर एक टाइप प्रपार्टी थे यार टाइप किट प्रोजेक्ट एवं एक पेलोड थे पेलोड की आईडी सेम हो सिसटेम की अपना मेन स्टेट दें एखान अपनी प्रोजेक्ट से जान दें हम सबग प्रोजेक्ट के फिल्टार मारबें तो अपनी कि कर सीम्पल सिंगल एक प्रोजेक्ट पा रईट ये प्रोजेक्ट नहीं अपनी हम फांगशन मध्य ढुकल एन येटर को प्रोजेक्टर आंडार स्कोर आईडी ठीक है जो अपनी जे एक्शन थे जो पाठाई एक्शन डट पे लोड मैं अपन आपडेटेड प्रोजेक्टर आंडार स्कोर आईडिर साथ मिला जाए वोट एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट ओके स्टेटे थका सब प्रोजेक्टर ऊपर फिल्टार मारे तेल कि आलदा आलदा एक प्रोजेक्ट पाए गए कि स्टेटर को प्रोजेक्टर आईडिर साथे जदि आपनर एक्शन डट पे लोडर आईडी मैं आपडेटेड प्रोजेक्टर आईडी जो मैच कर एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट क्लियर एन आपकी एखान की रिटार्न करते हैं एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट तो पाई 
এখান থেকে জাস্ট আপনাকে এই যে রিটার্ন করতে হবে স্টেটের যদি অন্য কোনো প্রপার্টি থাকে সেটাকে স্প্রেড করেন ওকে এখন একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন আগে এই এক্সিস্টিং প্রজেক্ট জিনিসটা কি অ্যারেনা অবজেক্ট অ্যারে 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 কারণ ফিল্টার কিন্তু অ্যারে অ্যারে কিন্তু রিসিভ করে মানে রিটার্ন করে তাই না এই যে ফিল্টার মারছেন অ্যারেতে অ্যারের ভিতরে একটা অবজেক্ট দিছে তাই না তাহলে এটা যদি আমরা অবজেক্ট হিসেবে চাই তাহলে কি করতে হবে उट कर অ্যাকশন ডট পেলোড মানে আপডেটেড ভ্যালুটা অ্যাড করে দিতে হবে কাজ শেষ ক্লিয়ার বুঝতে পারলেন তাহলে প্রজেক্টস হচ্ছে আপনার অ্যারে এর মধ্যে আপনার কি আপডেটেড প্রজেক্ট কোনটা অ্যাকশন ডট পেলোড না জি ভাই এটা এবং এক্সিস্টিং প্রজেক্ট কোনটা এক্সিস্টিং প্রজেক্টের আইডি আর এটার আইডি কিন্তু सेम তাহলে কি এক্সিস্টিং প্রজেক্টটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে না এখান থেকে জি তাহলে কি করবেন এখানে এখানে হচ্ছে আপনার এই যে স্টেটে যাবেন এখানে স্টেটে যাওয়া প্রত্যেকটা প্রজেক্টে হচ্ছে কি করবেন ফিল্টার মারবেন ফিল্টার মারলে কি পারবেন সিম্বল একটা প্রজেক্ট পাবেন নাকি দেন আপনি আরোতে গেলেন দেন আপনার কি করতে হবে এই প্রজেক্টের যেসব আইডি এই যে আপনার এক্সিস্টিং প্রজেক্টের আইডির সাথে ম্যাচ করবে এক্সিস্টিং প্রজেক্টের আন্ডার স্কোয়ার আইডির সাথে ম্যাচ করবে তাহলে কি হলো এটা স্টেট টাইম কি নিল যে এক্সিস্টিং প্রজেক্ট বাদ দিয়ে বাকিগুলোর নিল না স্টেটটা ডিফাইন এটা আমরা ডিলেট রিকোয়েস্টিতে করলাম এটা এটা আর বলতে হচ্ছে কেন ডিলেট এতেই কাজ করছে এই যে ফিল্টার মারছি তার মানে কি সব প্রজেক্টই নিছি শুধু এক্সিস্টিং প্রজেক্ট বাদ দিয়ে নিছি কিন্তু এই যে নট ইকুয়াল টু এখন চিন্তা করে দেখেন এই টুক জিনিস কি রিটার্ন করবে এর মধ্যে তাও যদি আরেকবার এক্সপ্লেইন করার দরকার পড়ে আমারে বলেন তো এটা বলে দিতেছি আপনি হ্যাঁ শর্ট করে আরেকবার বললে ভালো হয় আচ্ছা বলতেছি সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনাকে বের করতে হবে আপনি যে প্রজেক্টটা আপডেট করলেন সেই প্রজেক্টটা আগে স্টেট থেকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমরা কি করলাম স্টেটের সব প্রজেক্টের উপর ফিল্টার মারলাম সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট পাইলাম সেই সবগুলো প্রজেক্টের আইডির সাথে চেক করতেছি আমরা যে আপডেটেড প্রজেক্টটা পাঠাইলাম একশো হান্ড্রেড পে লোডের ভিতরে তার আইডির সাথে মিল আছে কোনটা যদি মিল থাকে যেটা সেটা হইতেছে আপনি এক্সিস্টিং প্রজেক্ট বাট ফিল্টার মারলে রিটার্ন করে অ্যারে তাই অ্যারে ডিস্ট্রাকচার করে এই ভিতরের এক্সিস্টিং প্রজেক্ট অবজেক্টটাকে নিলাম দেন রিটার্নে গেলাম স্টেটটাকে তো প্রথমে বরাবরের মতোই হচ্ছে আমরা স্প্রেড করে দিছি যেন অন্য কোনো প্রপার্টি থাকলে যেগুলো ওগুলো যেন আপনার হচ্ছে এফেক্টেড না হয় তারপর আমরা কি করলাম প্রজেক্টসটাকে চেঞ্জ করব প্রজেক্ট ছিল হচ্ছে ফাইন একটা হচ্ছে অ্যারে ছিল ঠিক আছে মেনলি একটা অ্যারে তো এই অ্যারেটা কী করবো আমরা এই প্রথমে হচ্ছে আমরা আপডেটেড যে প্রজেক্ট সেটাকে প্রথমে রাখলাম একশো হান্ড্রেড পে লোড এরপরে কী করবো এক্সিস্টিং প্রজেক্ট বাদ দিয়ে বাকি যা আছে স্টেটে সেইগুলো দেবো এরপরে তো আমরা কী করলাম স্টেট ডট প্রজেক্ট ফিল্টার মারলাম আবার ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট পেলাম প্রজেক্টের আইডি নিলাম এরপরে আমরা চেক করলাম কি এক্সিস্টিং প্রজেক্টের আইডির সাথে কম্পেয়ার করলাম যে এক্সিস্টিং প্রজেক্ট বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো আছে সেইগুলোরে নিয়ে তুমি রিটার্ন করো ফিল্টার তাহলে কী রিটার্ন করতো এখানে একটা অ্যারে রিটার্ন করতো অ্যারের মধ্যে ছিল অনেকগুলো অবজেক্ট তাহলে এগুলোরে এখানে ছড়াই দিলাম বিষয়টা ক্লিয়ার তাহলে যখনই আপডেট করবো সেটা হচ্ছে আগেরটা 
এক্সিস্টিং প্রজেক্টটা হচ্ছে ডিলিট করে দিয়ে আপডেটটা শুধু অ্যাড করে দিবে ওকে তো ওইটা কি পরবর্তীতে এর হচ্ছে ফার্স্ট এলিমেন্ট হয়ে যাবে তাহলে আপডেট করলেই ফার্স্ট এলিমেন্ট আচ্ছা ওকে আপডেট করলেই ফার্স্ট এলিমেন্ট হয়ে যাবে আপনার আপনি চাইলে এটাকে লাস্ট এলিমেন্ট করতে পারেন বাট লাস্ট এলিমেন্ট করাটা আসলে মানে গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন ব্যাক এন্ডে আপনি ফেজ করতেছেন কিভাবে তাহলে বুঝে যাবেন যে এখানে শর্ট করা আছে শর্ট করা আছে ক্রিয়েটেড মাইনাস অন ডিসেন্ডিং মানে কি যেটা লাস্টে আপডেট হইছে সেটা প্রথমে আসবে সো আমরা স্টেটটাকেও কিন্তু ওইভাবে সিঙ্ক করাইছি এখানে ক্লিয়ার তো এখন যদি দেখি আমাদের হয়তো সবকিছু ঠিক থাকার কথা আই গেস তো আমরা আরো একবার রিফ্রেশ দিয়ে নিলাম এরপরে আমরা ফার্স্ট হচ্ছে এখানে আপডেটে যাই এখানে ধরেন যে রিয়্যাক্ট না এটা হচ্ছে ভিউ তারপরে কনফার্ম আপডেট দেই এন্ড একটা এরর খেয়ে গেছি কি এরর আমরা এটা দেখার চেষ্টা করি এররটা আনফরচুনেট এখানে আমরা ক্যান নট রিড প্রপার্টিস অফ আনডিফাইন্ড রিডিং ফিল্টার আচ্ছা রিডিং ফিল্টার তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে কিছু একটা খাইছি ওকে আনডিফাইন্ড রিডিং ফিল্টার তো এটা হচ্ছে আমাদের স্টেট ছিল স্টেট থেকে হচ্ছে আমরা প্রজেক্টসের উপর ফিল্টার মারছি এটাতে এই যে এটা তো প্রজেক্টস প্রজেক্টস হবে তাই না কারণ উপরে আমাদের ইনিশিয়াল স্টেট হচ্ছে প্রজেক্টস আই হোপ এবার ঠিক আছে এবার এবার যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি তাহলে এটাকে আমরা হচ্ছে ইয়া বানাই রিয়্যাক্ট বানাই দেই কনফার্ম আপডেট তাহলে এটা প্রথমে আসলে আপডেট হয়ে গেল দেখছেন কোনো এরর টেরর কিচ্ছু নাই এখন তো আমরা সো ফার সো গুড আমরা কি করলাম এ পর্যন্ত এটা দেখি এগুলো ডিলিট করি ডিলেটেড করলাম দেন হচ্ছে আমরা এখানে যাই দেন হচ্ছে আমরা কিছু র্যান্ডম প্রজেক্ট এখানে অ্যাড করি মনে করেন নর্মালি হচ্ছে যে আমি সব ফিল্ড ফাঁকা রেখে যদি এক প্রজেক্টে দেই তাহলে যে ফিল্ড ফাঁকা আছে সেগুলো রেড কালার হয়েছে এবং এখানে ছোট একটি রোড দিছে আমরা যদি এখানে দুই তিনটাও ফাঁকা রাখি তাও সেগুলো হচ্ছে কালার হবে মানে সবগুলো ডাইনামিকভাবে হচ্ছে রাইট এবং এক প্রজেক্ট দিলে সেই প্রজেক্টটা অ্যাড হচ্ছে রাইট এবং এটা শর্ট হচ্ছে হচ্ছে কিসের মাধ্যমে এটা হচ্ছে যেটা আগে অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমে যাবে এরকম একটা বিষয় ওকে তো এটা তো অ্যাড করা গেল গেটও করলাম আমরা একটা প্রজেক্টকে ডিলেটও করতে পারতেছি এবং হচ্ছে এটাকে আপডেট করতে পারতেছি তো আপডেটের সময় আমাদের ভ্যালিডেশন কাজ করতেছে আজকে আমরা যদি কোনো ফিল্ড ফাঁকা রাখি কনফার্ম আপডেট দিই তাও কিন্তু একইভাবে আপনার ভ্যালিডেশন যাচ্ছে এবং এখানে যদি কিছু একটা লেখা দেই কনফার্ম আপডেট দেই তাহলে সেটা আপডেট হচ্ছে ঠিক আছে ওকে তার মানে ক্লিয়ার তো বিষয়টা জি ভাই জি ভাই তো আমরা কিন্তু হচ্ছে চারটা অপারেশনই করছি কষ্ট করে হইলেও রাইট তো এতটুকু পর্যন্ত করেন এরপরে আমাদের যে পার্টটা আসছে সেই পার্টটা হচ্ছে অথরাইজেশন আর কি অথেন্টিকেশন এন্ড অথরাইজেশন ওইখানে আমাদের কাজ হবে কি সেটা হচ্ছে আমরা ইউজারকে লগ ইন করাবো সাইন ইন করাবো তারপরে হচ্ছে আমরা টোকেন সাবমিট করব ভেরিফাই করব অথরাইজেশন করব অনেক কাজ টাজ করে তারপরে হচ্ছে আমরা অনেক কিছু ভ্যালিডেট করব যে পাসওয়ার্ড ঠিকঠাক আছে নাকি ইমেইল ঠিক আছে নাকি সব জিনিস বহুত কিছু চেক টেক করে বিভিন্ন রাউট টোট আমরা প্রোটেক্ট করব বিভিন্নভাবে আর কি ঠিক আছে মানে টোটাল জিনিসটা হলো অথরাইজেশন এরপরে আচ্ছা তো নেক্সট স্টেজে যাইতে হলে আপনাকে অবশ্যই এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে হবে এটা একটা ফ্যাক্ট মানে এতক্ষণ পর্যন্ত যা করানো হয়েছে এটা আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে তো সেটা হচ্ছে যে 
বলি ক্লাস কিন্তু শেষ হয়নি আপনাদের বলে দেই বিষয়টা আচ্ছা এটা ব্যাকএন্ডের কোডও যাওয়া লাগবে রাইট সিডি ব্যাকএন্ড এটা আমি পুশ করে নেই তারপর বলতেছি এটা কি ব্যাকএন্ডে হচ্ছে প্যাচ প্যাচ এমটি ফিল্ড তাই না এমটি ফিল্ডটা অ্যাড করছিলাম এমটি ফিল্ডস অ্যাডেড ওকে ওকে আচ্ছা এটারে কাটি তাহলে হচ্ছে প্রজেক্ট তো শেষ হলো डिलीट करतेडेट करते सब ठीक ठाक मैं আই হোপ এতটা হচ্ছে আমলে নেবে না এটা একটা ফ্যাক্ট আচ্ছা অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হবে আমি ভিডিওটা অফ করতেছি 